长得也挺帅的，你怎么不拍拍我？老开这个车干嘛？我工作的时候最讨厌别人骚扰我。这是聊天儿，又不是性骚扰。你说什么？啊，没什么，不用那么生气嘛。怎么说，我也是帮过你的忙，你应该表示表示吧，请我吃个饭什么的。吃顿饭太简单了吧？像你现在表现这么好，我觉得我们应该出去先吃饭，嗯、然后呢再看场电影。最好再找个 disco 跳一下舞，你说好不好？真的。哎，陈小姐啊，王经理，拍的怎么样？很好。嗯，嘉祥对陈小姐的到来招呼的周到吗？他呀，很认真。啊，对，我刚才一直在给陈小姐讲讲这辆车的性能呢，而且态度是既诚恳又讲礼貌。对，所以呢，我打算奖励他。我要带他去看电影、吃饭、跳舞。哎，那怎么行啊？招待陈小姐是我们的职责，这些奖励啊会宠坏她的。没有没有，奖励是应该的。可惜我今天没时间，所以呢，我想请王经理代表我，请他去吃饭、跳舞、看电影。但是所有的账单你都找我报。呃，既然啊，陈小姐的一番热忱，不如咱们就……哎，算了算了，我不要奖励，不用那么客气了。不用奖励，那你以后好好工作。他的表现呢，真的很好，所以呢，我想让他协助我们这个广告拍摄。王经理，你说行吗？行。行<咳>陈小姐，都准备好了吗？还需要什么帮助的？呃，我想让他明天去当这部车的亲善大使。这个，我可能做不好吧？不，你一定可以做得好。嘉祥，我命令你。一定要配合好陈小姐，知道？好吧，那我的时间也不多了，我先走了，请把我包给我。我我送你。哎。哎，哎，你可以回去了，不用在这儿站着了。你等车啊，要不再过会儿吧，我马上下班了，可以送你。一个漂亮的女孩独自等车多危险啊！总得找个帅哥在边上保护才安全吧。这万一碰到色狼啊、坏人啊，出了意外就后悔莫及了。最大的色狼不就在这儿吗？哎，我告诉你啊，这男人也不都是色狼，漂亮女孩谁不喜欢呀？像我是最正直的那种人了。我看到漂亮女孩呢，顶多请她看看电影、吃吃饭，没有非分之想。你的理论还挺深的嘛。你要是不相信啊，就跟我去吃个饭、看场电影试试吧嚯，喜欢这种档次的。嗨，你好，我是汤臣，现在无法接听你的电话，请在读通之后留言，我会尽快与你联系。
这辆车呢有个特点就是省油，经过测试啊，比同级别的车更省百分之十三的油。你如果开着这个车啊，带着家里人去旅游的话，保证让你啊是。胸怀一腔壮志，飞越南北两地，横穿长江三峡，让你看尽四山五岳、六朝古都、七大名川、八大名湖，让你久久满意，十分自在。怎么样？我只想知道买这车有什么优惠啊？这辆车现在呢正在推广期间，我们考虑到你们客人的实际需求呢，就为你们量身定做了一个挡风遮雨的好帮手。也就是说呢。你只要买这辆车，我们就送你一把伞。就一把伞呀、啊？哎，你可别小看这把伞啊，它是名牌，名师设计的，荣获中华雨伞总协会的认可，通过 ISO 九零零零的认证，被称为超级无敌雨伞。它可以挡风、挡太阳，哎，还可以当拐杖，兼防身防狼。有了它，那你就风雨无阻了。那还是让你风雨无阻吧。不过我可以把这个给你。在想什么呢你？呃，没什么。你今天的任务是亲善大使。那我该做什么呢？哎呀，你这身造型不行啊。来，看看。嗯，有办法。什么办法？这衣服又厚又重，又闷又热。当亲善大使，当然要亲切、友善、有亲和力。外面那么热的天，你让我穿成这样，你捉弄我？还是这样比较可爱。嗯、哎呦，这种车可真不能跟保时捷比啊，坐起来可真不一样。要是有个人天天坐保时捷来接我，我肯定把他当成我男朋友的。你想说什么？我想说啊，开那种车的人都是花花公子，不能做男朋友，太危险了。这跟你有关系吗？我看你呢，面相声称劳碌命，是不会大富大贵，也不会嫁入豪门的，所以我劝你啊，就不要浪费时间了。是吗？真的，我对什么面相、手相都有研究。不信这些，相不看不灵，江不磨不烂。要不我帮你看看吧？哎，我不信这些。不,不信没关系，哎，没关系的，真的，我帮你随便看看啊。哎呀，你到底在看相还是摸我的手啊？我随便摸摸嘛，摸摸你的手是软是硬，硬的话嘛呢，就说明命硬，不会大富大贵的；如果不软的话呢，就说明你这个人呢命薄。你看啊，你的生命线。又长又深，说明你身体很健康，是可以长命百岁的。不过你小时候呢，就体弱多病。再看你这个事业线呢，和太阳丘有交集，说明你的事业上呢会有贵人相助的。不过这个感情线呢，就挺难说的了，又细又乱又复杂，而且有很多锁链和导心丸。你看，说明你是把不开心全藏在心底的人，你生活中呢会有很多烦恼。唯一可以破解的方法呢，就是要找一个人来替你分忧解难。这样的人可难找啊。不会吧？你可以先从你身边的人开始找吧。看样子我得找一个特别普通的人做我男朋友。最好呢，还是在车行当客户主任。最好呢，还是姓张名家祥，对吧？嗯，这个其实也可以啊。你泡妞的技术啊，实在太拙劣了。我告诉你，我最讨厌油嘴滑舌的人。坐好。哎，你好。哇，好热、啊。好，谢谢啊。这些传单，待会儿你到沙滩上，把它都发掉。在这儿啊。哎，收好东西。是啊，是啊，什么东西啊？
你。在这儿啊！对呀、啊，沿着这个一路发。不上了，打死我也不上车了。怎么了？发脾气了？你在捉弄我吧？捉弄你？这是宣传工作。宣传工作？嗯啊，宣传工作要穿这种衣服啊、嗯，到沙滩，然后再到这儿来发传单。呃，我是要了解一下不同阶层的人对这辆车的不同反应。你就随便找个理由蒙我吧，当我是白痴。哎，我真的没有当你是白痴啊。三十六度的天气，穿这种衣服，现在满身臭汗，还不是白痴啊？你,你公报私仇，故意捉弄我。我跟你从来就没有过私仇，你要搞清楚。那你干嘛整我呢？我现在赶时间要走了，上车。嘿，我才不上呢，我不会再被你整来整去了。我现在赶时间，我走了。你走你的，我走我的。嗯，再来一杯。哎呦，哥哥，我今天流失太多水分了，我要好好补补水。你心中理想的类型，原来就这样啊？谁说是我理想的类型啊？你有没有见过，熊猫会出现在三十多度的海滩上？它是变态的。宣传是他们广告公司的人做的，我是汽车公司的职员。是你们经理要你全力配合的，你也乐于当那清算大使啊？哼。我可真是个白痴，啊，我还以为我跟他挺有缘分的呢，谁想到他会这么对我。我再也不相信缘分了，我单纯的心灵啊被彻底的伤害了。那就算了吧，我看这女生对你也没什么意思。你有这份心思，不如把它放在小倩身上。小倩，哎，算了，我可没考虑那么多。小倩怎么找你？有啊，他跟欧阳伯伯说了我离开车队的事儿。欧阳伯伯是车队的赞助商，可车队经理管的事儿，他也不好干涉吧？哎，没事没事，我离开这个车队啊，肯定会加入别的车队。加入车队要付八万块的保证金，你得先解决钱的问题。我当年啊，是存了两年才存到八万块的。现在我估计啊，我半年就能存到。怎么可能呢？当然可能了，所以我要找兼职嘛。你看啊，看我这双双手，我能干的呢，我全都干。赛车是我的理想，我要实现我的理想，要靠个人努力。哼，没问题的。我看你连半熊猫都忍受不了，还讲那么慷慨激昂。我刚从马来西亚回来，从老同学那打听了一下，才知道你在广告公司工作。算一算，我们都两年没见过了。对啊，这
从英国毕业到现在，都快两年了。哎，真的时间过得很快。怎么样，你在干什么呢？特别失落，因为没把你追到手啊。还开玩笑？不，我是认真的。哎，你心有所属，完全把我拒之门外。哎，都两年了，你怎么还这个话题啊？从英国毕业之后。我进了马来西亚的一家车队，高在那边赢了终极赛的冠军，才回来。真的？对啊。哎，你现在还去赛车场溜达吗？哎，偶尔吧。哎，以前在英国，你几乎每天都去看汤臣练习。想想以前在英国的日子，真的好开心啊。想不想去赛车场？什么就知道你肯定喜欢这儿。我也没想到你会带我到赛车场来。只有在这儿，才能你重新感觉到速度清楚了吧？清楚了。好吧，现在开始。那谢谢啊。我昨天没看到你，很想你。嗯，真的，你不相信？其实，你只不过没发现我身上的优点罢了。你有什么优点啊？我也是赛车手，我开车很棒的，相信吧。好，我相信你。我今天有新的任务给你。又搞什么名堂？哎，你让我挂那么多这干嘛？这里有五个计数器，红、蓝、绿、女。红色呢代表男的，绿色代表女的。黄颜色呢是小朋友，蓝颜色是老人。这个棕色的呢代表不看的人。九点钟到六点钟，你观察所有进来看这辆车的人，男的有多少，女的有多少，老人有多少，要把它记录下来。哎，归我一个人管。那你带来的人呢？他们要做问卷调查。啊、哦，你行不行？你要是不行，你一定要告诉我。小看我，太简单了，对我来说一点都没有挑战的。我喜欢有信心的人。太简单了，男的、女的、小朋友、不看的、男、男，嚯！老爸不上班了，老妈也不用买菜了。
，小朋友不用上学了，爷爷奶奶也退休了，都来了，哎，真空啊！收工了，是我收工，不是你收工。现在离六点还有一个小时，不到六点不准离开工作岗位。另外，明天呢，我会要一个人口流量的报告单，你最好今天晚上把它做出来。这不是我的工作吧？去除器在你身上，还有谁比你更清楚啊天天换辆车，待客停车的。哎，今天不是老同学聚会吗？怎么一个人都没来啊？我约了你好几次，你都说有事，所以我只好说老同学聚会，才能把你请出来。两位好，刘先生包下了整间餐厅。陈小姐可以随意挑选一个位置坐下。今天就只有我们俩，很安静，不会有人打扰的。既然你不喜欢被打扰，那我也应该离开啊。这是什么报告？又不是我的工作，还让我整理出来，明天交到广告公司。我看到那么多数字啊，我就头疼。真舒服。爸爸，希望你进世纪集团工作，你考虑的怎么样了？我不想借助世纪集团的力量，我的理想是当赛车手。不管你决定怎么样。我都会支持你的。嗯。哎，我，我去上洗手间。赛车台上的活老虎，刘氏环球集团，他们的生意不是做得很大吗？对呀、啊，送给你。谢谢。你怎么会到我公司来、啊？我是专程来向你道歉的。亲自送花来向我道歉。除了道歉，还想请你吃你最喜欢的马杰秀鱼。我知道一家葡国菜馆，那里的马杰秀鱼棒极了。可我今天太忙了，没有空啊。还在为上次的事情生气呢。<笑>我真的没有为上次的事情生气，我真的是有很多事情要做，工作忙也要吃饭呀、啊。喂，陈总，汽车公司的张家祥把资料送来了。陈小姐，嗯。
这是新车测试的数据，还有一些相关资料。嗯，谢谢啊，我正好要跟他开会研究这些资料呢，对吧？啊，对，我们早就约好了，我迟到了。哎，我们现在开会吧。可以啊。嗯，这样，那我不打扰你们了。啊，好，拜拜。小英，开车。啊。哎，你刚才在利用我？对啊，你现在可以走了。哎，你怎么这样？哎，你这怎么有我照片？瞎说什么呀？这人是我啊！怎么可能是你呢？这真的是我吗？你别拿我照片，怎么是你呢？肯定是我这个人。你要没事情的话，就先走吧。你知道什么叫过河拆桥吗？好吧，下次如果见了面，我请你吃饭。下次，亲口说的。哎，我们又一次见面了。你想干什么？你说的，我帮你把那人赶走。你下次见面请我吃饭，亲口答应我的。你故意在这里等我，还说下一次？故意也好，无意也好，反正也算是下一次了吧。哎，我送你回去吧。喂，我我车钥匙。喂，哎，上车吧你。喂，送你回家可以保护你啊。万一那个开跑车的再来骚扰你，我可以把他赶走。原来你家住这儿，谢谢你啊！哎，我帮你把那个讨厌的家伙赶走了，又送你回家，你好歹请我吃个饭吧。行啊，我下次见面请你吃。这话听着挺熟的。我我赶着回去，你看还有这么多资料，我需要把它。喂。哎，现在资料在我手里，没资料你怎么工作？哎，你怎么能这样啊？你答应过我的，请我吃饭，要不我就吃一碗泡面就算成天了，好不好？没资料怎么工作呢？哟，你家蛮大的嘛！把鞋擦一擦。你把鞋换上，你的鞋放地毯上。这样擦。哎，打算请我吃什么呀？嚯，你东西放那么整齐啊！哎呀，来你家做客啊，一点都没有宾至如归的感觉。我可没请你来我家做客。好了，你把文件放桌上，我下来煮面。我把资料放桌上了啊。放这儿了啊！我没有你那么挑剔，你煮什么我都吃。哎，你男朋友有没有回国看过你？啊？他长得挺帅的嘛，怪不得你不喜欢那个开保时捷的。有完没完？烦不烦
你干什么？看看，老板，有不可告人的秘密啊！这是我家，这间屋子谁也不能进去。你快点，你赶紧把面吃了走。哎。你老是给我夹菜啊，全村会吃醋的。不要乱讲，从小到大，小谢特别照顾你嘛。我知道，你们因为被车队开除的事打架，我好担心啊。小谢，欧阳伯伯是机甲车队最大的赞助商，不如你回去跟他商量一下。看能不能让家祥重新回来。我回去跟爸爸说说，相信他一定能有办法的。哎，你别跟你爸爸说了，我怕他爸爸为难。欧阳伯伯从小看着你长大，把你当成自己儿子一样。如果事情有转机，说不定就可以重新回到机甲车队了。我希望你们不要为了这件事伤害了两个人的友情。你记不记得，小时候我们打架？结果一个小时之后，就一起去打篮球，把打架的事忘得一干二净了。我还记得，有一次我在你书包里偷偷放了一个鸡蛋，结果鸡蛋破了，把你吓了一大跳。小时候也真笨，为了这种小事也会打架。我们啊是早上一起打架，晚上呢就去一起捉青蛙。你们俩常常欺负我，捉弄我。只有家长欺负你哦，我可没有欺负你。哎呦，军通最心疼的人就是你了，我怎么敢欺负你呀、啊？嗯嗯，哦，我说，剩下鸡腿啊，不要废话。当年啊，还好你爷爷把你领回马来西亚，要不然啊，你肯定被我谋杀。我现在就怕、啊、哪一天我在路上就死于非命。<笑>马经理已经把嘉祥赶出了车队，他还说非常感谢你继续赞助车队。这件事一定要保密。不能让任何人知道。是，你去处理好赞助拨款的安排。至于马经理那儿嘛，就给他一些好处吧。知道，我现在就去办。等一等，你帮我去盯着嘉祥，看看他这几天在干什么，然后告诉我。好的。记住，这件事千万不能让小倩知道。您放心吧。
，你是车队最大的赞助商。我知道，你是要让我帮助嘉祥冲回基亚车队。你是车队最大的赞助商，要是你出面，一定能让他归队的。赞助商只负责赞助，嘉祥的问题属于行政问题，这应该由他们车队的马经理来决定和处理。难道你不能跟马经理商量商量吗？哎，小倩啊，嘉祥犯了错误。如果我干涉的话，车队的人会说我是假公济私。就算让嘉祥回车队，你想过没有？车队的人会怎么看我？会怎么看嘉祥？会有人戳他的脊梁骨，也会有人议论我。这样对双方都不好。你说的有道理，不过，其实，嘉祥离开车队不是很好吗？他今后不用赛车了，就不会有什么危险了。以后你们在一块儿，我也就放心了。但是，当职业赛车手是嘉祥的梦想。梦想是一回事，现实又是一回事。嘉祥从小就跟你认识。我是看着他长大的，我知道，他聪明，能干，人也正直，对你也很好，所以，我一直希望把他引进世纪集团来帮我做生意。我了解嘉祥，他只喜欢赛车，不喜欢做生意，要不然他早就进世纪集团了。很像你，让我产生一种特别亲切的感觉。